మతే శుభవార్త ఐదో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన మొదటి భాగం మీరు లోకమునకు ఉప్ప అయి ఉన్నారు విశ్వాసి లోకానికి ఉప్పు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు నీ ఉప్పుసారం కలిగి ఉన్నావా నీవు రక్షణ పొందిన వ్యక్తివి అయితే పూర్వం నీ జీవితం చూసిన వారు ఇప్పుడు నీ జీవితం చూసిన వారు నీ నీ మార్పును గమనిస్తున్నారా గొంగళి పురుగును ఎవరూ ప్రేమించరు అది రూపాంతరం పొందిన తరువాత సీతాకోక చిల్లను అందరూ ఇష్టపడతారు నీ మాటలు నీ చూపులు నీ క్రియలు నీ ప్రవర్తన మార్పు వచ్చిందా నీ మాటలు కృపా సహితంగా ఉన్నవా నువ్వు ఇతరులకు మేలుకరంగా ఉన్నావా ఎవరైనా నీ యొద్ధ నిర్భయముగా ఉండగలరా అనుదినము రూపాంతరం పొందుచున్నావా దేవుని బిడ్డలు ఈ విధంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటూ నీవు లోకానికి ఉప్పు సారం కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు సారం లేకపోతే ఉప్పు ఎందుకు పనికిరాదు బయట పారవేయబడి కాళ్ళతో త్రొక్కబట్టే కానీ మరి ఎందుకు పనికిరాదు నీ ఉప్పు సారం కలిగి ఉన్నట్లయితే ఉపయోగకరంగా లోకానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటావు నీ చుట్టుపక్కల వారికి ఉపయోగకరంగా ఉంటావు నీ సంఘానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటావు నీ రా నీ నీ రక్ష సంబంధికులందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటావు సారం కలిగి ఉంటావు నీ బంధువులందరికీ సారం కలిగి ఉంటావు నీ చుట్టుపక్కల వారందరినీ కూడా నీ నీ సారం ద్వారా రక్షించుకోవచ్చు కాబట్టి నీ ఉప్పు సారం కలిగి ఉండకపోతే ఎందుకు పనికిరావు క్రైస్తవుడు సారం కలిగిన క్రైస్తవుడుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఉప్పు సారము అది నిస్సారమైతే అది పారవే బయట పారవేపుడి కాళ్ళతో త్రొక్కబట్టి మరి ఎందుకు పనికిరాదు కాబట్టి దేవుని బిడ్డ అయిన వాడు లోకానికి సారముగాను ఉప్పు సారం కలిగి ఉండాలి నీ ద్వారా నీ నీ చుట్టుపక్కల వారు రక్షణ పొందాలి నీ చు నీతో పరిచయం ఉన్న వారందరూ మారు మనసు పొందాలి నీ జీవితాన్ని పూర్వం చూసి ఇప్పుడు చూస్తున్న వారు నీ మార్పును చూసి వారు మార్పు చెందాలి అదే ఉప్పు సారం నువ్వు సారం కలిగి ఉండి దేవునికి మహిమకరంగా లోకానికి ఆశీర్వదకరంగా నీ జీవితం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అటు కృప ప్రభు ఈ వాక్యుటిన వారందరికీ దయచేయనుగాక దేవునాత్మ మీకు తోడయ్యునుగాక ఆమె